पानी में से कौन सा हल नहीं होता सोडियम क्लोराइड ऑयल टेबल साल्ट एंड बेकिंग पाउडर तो इसका आंसर है ऑयल क्योंकि बाकी सारे हल हो जाते हैं जो कि आयल है आयल ये बाकियों से मुख्तलिफ है और इसमें हल नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन टू विच नो मोर सॉल्यूट कान बी डिजोल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी खास टेम्परेचर पर मजीद सॉल्यूट हल ना हो सके उसे हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं A concentrated solution can dissolve in it no further amount of solute, less quantity of solute, large quantity of solute, amount of solute equal to the amount of solvent. So, this answer is first one. No further amount of solute. So, in this case, the solute dissolve in this concentrated solution. The fourth MCQ is Amount of solute required to saturate 100 gram of solvent at a particular temperature is called solubility. Which is the definition of solubility? A solution having relatively less amount of solute dissolved in it is called dilute solution. This may dilute ki miktar kam hal hogi, wo dilute solution hoga. Right? नेक्स्ट है शार्ट क्वेश्चन पांच शार्ट क्वेश्चन हैं इनके आंसर देखें ये है जी बाइनरी सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन साल्यूट की होमोजेनियस मिक्सचर और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बाइनरी सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ दो सब्सटेंसेस को मिलाने से बनाया गया हो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन मिसाल के तौर पर पानी के अंदर नमक का सॉल्यूशन जो है इसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं यह सॉल्यूशन सिर्फ पानी और नमक का है तो इसलिए बाइनरी सॉल्यूशन बाइनरी का मतलब होता है टू ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो मादे हल हों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन एक्वस का मतलब होता है आबी पानी वाला तो इससे क्या समझ आ रही है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मौजूद हो आंसर देखें जी सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का पानी के अंदर सॉल्यूशन जो होगा उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे इसकी एग्जांपल भी वही है कि पानी के अंदर नमक का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा सेम एग्जांपल है ऊपर वाले क्वेश्चन के और इसके भी तीसरा क्वेश्चन है सॉल्यूट द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मकदार में मौजूद हो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं इसकी एग्जांपल भी वही है फॉर एग्जांपल इन सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर साल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूट मिसाल के तौर पर अगर हम पानी और नमक का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें नमक सॉल्यूट के तौर पर एक्ट करेगा क्वेश्चन नंबर फोर होमोजीनियस मिक्सचर इफ द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंपोजिशन जो है वो पूरे मिक्सचर के अंदर एक जैसी हो होमोजीनियस हो तो ऐसे सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल हमने पानी के अंदर नमक हल किया है तो पानी का यहाँ से हम मजबूत से टेस्ट कर लें तो वो पानी का जायका एक जैसा होगा पूरे ग्लास के अंदर पूरे बर्तन के अंदर तो ऐसे सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं राइट पांचवा क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन टू विच फर्दर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी एडेड एट ए पार्टिकुल टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें किसी खास टेम्परेचर पर मजीद सॉल्यूट ऐड किया जा सके उसे हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं 
ये पांच शार्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए ये देखें बाइनरी सोल्यूशन भी हमने कर लिया है एक्वल सोल्यूशन सोल्यूट होमोजीनियस एंड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन ये मुकम्मल हो गए नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इनके आंसर देखें यहां से फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रेपरेशन ऑफ ए सोल्यूशन इसका आंसर बुक के पेज नंबर सेवेंटी नाइन पर मौजूद है आंसर देखें व्हेन आर टी स्पून ऑफ शुगर इज एडेड इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टीर जब चीनी की एक चम्मच हम एक गिलास पानी में मिलाकर उसे हिलाते हैं शुगर डिजोल्व इन द वाटर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस मिक्सचर तो वो जो शुगर है वो पानी के अंदर हल होकर एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना देती है मिक्स बना देती है ये क्या जी प्रेपरेशन ऑफ सोल्यूशन का आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द सोलबिलिटी इसका आंसर बुक के पेज नंबर 83 पर मौजूद है मेन हेडिंग जो है 7.2.1 फैक्टर अफेक्टिंग द सोलबिलिटी उसकी फिर आगे तीन सब हेडिंग है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन प्रेशर ये सारा आंसर आपने वहां बुक से कर लेना है क्वेश्चन नंबर थ्री कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ द टेबल साल्ट इन द वाटर के टेबल साल्ट जो है ये हम घरों में जो आम खाने में नमक वगैरह यूज करते हैं इसे टेबल साल्ट बोला जाता है इसका पानी के अंदर हल होने पर या इसकी सोलबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या असर होता है दर्जा हरारत के क्या असर होता है आप इसका आप इसका आंसर जो है ना सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतना भी कर सकते हैं क्या जी द सोलबिलिटी ऑफ द साल्ट इज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के नमक की जो सोलबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ती है इसका अगर मुकम्मल तफसील के साथ क्वेश्चन देखना है तो यहाँ से देखें इफ सम साल्ट इज एडेड टू द फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में कुछ नमक ऐड किया जाए एंड स्टीर्ड और फिर उसे हिलाया जाए इट विल डिजोल्व इन द वाटर तो वो नमक पानी के अंदर हल हो जाएगा इफ मोर साल्ट इज एडेड टू द सोल्यूशन एंड स्टीर्ड अगर हम उसी सोल्यूशन के अंदर मजीद भी नमक ऐड करें और उसे हिलाएं देर विल बी अ टाइम वेन सेल्ट विल नॉट डिजोल्व एनी मोर तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मजीद नमक उस पानी के अंदर हल नहीं होगा सच सोल्यूशन इज कॉल्ड सेचूरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाता है जी सेचूरेटेड सोल्यूशन कहलाता है इफ वो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब सच सोल्यूशन अगर फिर हम उसी सेचूरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर मजीद बढ़ा देते हैं देन इट कैन डिजोल्व मोर साल्ट तो उसके अंदर फिर मजीद साल्ट हल हो जाएगा तो यहाँ तक हमें क्या समझ आई है कि किसी खास टेम्परेचर पर मखसूस मकदार ही नमक की पानी के अंदर हल हो सकती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साल्ट की मकदार भी मजीद ज्यादा हल हो जाएगी तो रिजल्ट क्या निकला सो द सोलबिलिटी ऑफ द साल्ट सोलबिलिटी होती है हल होना नमक की सोलबिलिटी इज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ने के साथ सोलबिलिटी भी बढ़ जाती है क्वेश्चन नंबर फोर देखें डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्यूशन एंड डेली लाइफ हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर सोल्यूशन की अहमियत बयान करें एयर वे ब्रीथ इन इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज वो हवा जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं वो मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है हवा की बहुत ज्यादा अहमियत है द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नेक्स्ट क्या है जी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये जो हम बोतलें पीते हैं ये पेप्सी सेवन एप ड्यू सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आर आल्सो मिक्सचर्स ये भी सारे मिक्सचर्स हैं सीरप्स वो यूज फॉर आवर ट्रीटमेंट आर आल्सो मिक्सचर्स ये जो सीरप्स होते हैं कप सीरप या कुछ और हैं ये भी मुख्त मिक्सचर्स हैं तो मिक्सर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ इस लिहाज से हमारी डेली लाइफ में मिक्सर्स का बहुत अहम किरदार है नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डेजोल्यूशन हम हल पसीरी का अमल कैसे बढ़ा सकते हैं वी कैन इंक्रीज द डेजोल्यूशन सिंपली बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हम टेम्परेचर बढ़ाकर डेजोल्यूशन का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पॉइंट फोर है 
ये कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन वाला जो पांच थे ना यहाँ से लेकर ये वाले सारे ये हो गए हैं आपके हो गए वो इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ये हमने भी किया है ये पांच के पांच कर लिए हैं अब ये है सेवन पॉइंट फोर वाला ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर देखें ये नीचे वाले आपने नहीं करने हैं ये आपके रिलेटेड है ही नहीं ये टीचर्स गाइड है अच्छा जी इन्वेस्टिगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिबिलिटी इन टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल होती है वो इंडस्ट्री जहाँ कपड़ा वगैरह कपड़ा बन रहा होगा और फार्मास्यूटिकल वो इंडस्ट्री जहाँ दवाइयाँ बन रही होंगी अब इनमें इम्पोर्टेंस बयान करनी है वाटर सॉलिबल डाइज आर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पानी में हल शुदा डाइज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ऑन ग्रेटर स्केल एज डाइज डाइज क्या होते हैं जी कलर सब्सटेंसेस रंग बिरंगे मादे आर यूज टू क्रिएट कलर फॉर पैटर्न ऑन द क्लास ये फिर कपड़ों के ऊपर मुख्तलिफ नक्श व निगार रंग बिरंगे बेल बूटे बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये मिक्सर्स हैं बेसिकली आप कह लें रंग हैं मुख्तलिफ रंग हैं जो कपड़ों के ऊपर डिजाइन और वो फूल वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं ये वैसे सादा कपड़े को रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल नेक्स्ट पैरे पे आए द सीरप्स एंड इंजेक्शन मेड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जहाँ दवाइयाँ बनती हैं वहाँ जो सीरप और इंजेक्शन वगैरह बनते हैं आर मिक्सर्स ऑफ डिफरेंट मेडिसन वो भी मुख्तलि दवाइयों के मिक्सर्स होते हैं ये हो गया इधर तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको तमाम क्वेश्चन का आंसर जो हैं वो समझ आ गए होंगे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अलाफ गाँव में याद रखिएगा जी